无限超越班第二季全面升级，十八名议员集结完毕。接下来将迎接他们的是充满未知的第一次议员会议。议员信息表，要九点以前填完交给我。我要赶紧写。加油，同学！嗯、啊，好的，学姐。那你们就享受一下今天早上最后的轻松时光。嗯啊、Hello， h e l l o h e l l o 欢迎光临。大家好。老老师们好。导演好。我下面。好，大家坐好。哎，坐好，坐好，坐好。因为今天是第一天嘛，是开工的好日子，所以总要发一个开工红包啊！哦哦欢迎大家来来来来来来来，来来来来来来来来，谢谢谢谢谢谢，顺顺利利啊！谢谢我们两位导师对我们一元不一元的关爱，谢谢。新的一年里呢，我们也要元气满满，所以我们优脆有机奶粉也为大家准备了实实在在的好礼，打开奶粉罐这个二维码扫描就可以获得新年红包，祝大家新年快乐，开工大吉，谢谢。真好啊，这个代言人真的不错。<笑> OK， 来我们先进去好不好？好，来一起来。现在进。对啊，进场了，马上就来了。进场了。现在不是玩游戏啊？进场了啊。去，随便坐呀。大家随便坐啊，随便坐。对，那我就坐这吧。老师好。你觉得你还有机会喝水吗？啊？有的吧。哇，这些老师的气场太强了，这种强大的气场是。有一点压迫性的，大家都很害怕，所以我就也真的被带着，都有点紧张了。先介绍一下我吧，啊，我是你们这一期的《无间超越班》里面的总经理曾志伟，大家好。经理啊，这是我们的总监啊。啊，我叫尔东升，大家非常熟悉的。呃，既然是今天是第一次见面，我想送大家一个见面礼吧。我想问大家三个问题，非常简单，只有两个答案 ，yes 跟 no。如果我问的问题是 yes， 大家请站起来；如果觉得 no， 假的，不是这样的，可以坐着。OK， 好的。第一个问题是我刚刚收到大家的表格啊，都填的很好。到底你们填的东西是真的吗？真的，真的，真的，真的，这个还有假的，应该是真的吧？你考虑那么久是？因为我忘记我刚刚填什么了，我觉得应该是真的。哦，你是王林？对。老师好，体重你没填，你说我没量过。对对对，我不量体重，因为我无法面对自己的体重。太重我就觉得不好，太轻我又想吃，所以我不量。为什么要量体重？看到自己的体重多恐怖，多容易焦虑，那那个反反复复何必要面对这样的现实呢？你这个人是喜欢赌啊？哎，何何露露啊？哎，老师在。我最想问这个问题。啊？
这么整齐，一八零。哦，对，有那么多吗？呃，可以算是一米七九拖鞋。看这些我很敏感的。好，另外一位我想，哎，这个我比较熟悉，向左。嗨，在。你身高多少？一米八三。一八三啊？对。不认识好像没更高嘛。你可以量一下。来来来来，请在这里站一下。啊，要量体重啊？<笑>不会吧，这么社死？嗯，那我稍微暴偏了点儿。<笑>我们，哎，体重一四九，很标准啊，身高呢？一百八十六。一百六一八六，你这里前一八三，一个斜着的哦。我们这个训练班这些日子，我们想看到的就是你们真性情。嗯，好。说如果你虚假的话，我们帮不了你。嗯嗯，明白？明白。第二个问题了啊，你认为？自己是一个演员吗？是是的，是是的，是是的，是啊，是。我不是。啊，你不是？我是歌手，老师。那你来干嘛？我来学习。来学习，学习完了又回去当歌手，不拍戏了。那也不一定。我知道你就叫《拍花繁花》是吧？繁花啊，很有名啊。嗯，对的。嗯、好，待会问你啊。好。好，那请你们先坐下吧。好。你觉得在观众眼里，你是一个演员吗？是，是，是。我一半一半，站一半坐一半吧。<笑>我站一半坐一半，我怎么办？因为我确实离演员这条路离开了一段时间，所以我现在不好意思说自己是演员里边。我有五年是没有拍过戏，我现阶段只能算是一个做的还可以的一名主播。有明星，有偶像，偶尔客串拍戏的那些，分清楚的啊，嗯，有点不一样。我觉得大众对我的一个认知，可能就我是歌手啊。职场的认知可能更多还停留在走过男团这样子。大家其实认识我还是因为我是之前是做模特的嘛，可能大家会给我的标签是。不太会演戏，演员也分很多种，是不是一个好演员？是不是让一提你的名字，大众就觉得哦，这个人是个演员呢？我觉得我现在还没达到这个标准。不是，呃，我想回答一个，可能在观众眼里，我只是个会打的演员，不代表我是个演员。OK，OK，OK、okay, okay, okay.。那我暂时觉得还没事，我我先坐下来，是因为我想接更多的有表演空间的一些角色，把另外一个标签贴上去，那就可以综合很多不一样的标签，那让大家去选择到底向上去属于哪个标签。OK， 没关系，希望大家在这里毕业以后，对自己觉得骄傲，成为一个很有信心的演员，好吗？好，啊、请坐。谢谢。那我们还有些重要的信息要告诉他们了啊，因为今年我们将为大家对接各大主流平台的剧方，每个阶段都会有相关的平台项目会，剧方根据大家的表演会得到由平台方提供的真实资源，这将意味着大家将会直接面对真实市场的评价，希望大家。更严厉的要求自己。首先肯定是开心的，但是呃也有点
，担心吧。如果真的选你上的话，你能不能胜任呢？一步走这么高，我怕我脚跨不出来。在正式项目之前，我们今天开启试用期考核。并不是所有人都可以拥有签订正式合约的资格，好像会被淘汰。我听说会救我们一命，是吧？也许吧。就是我还挺想留到最后的，还是挺想的。但是这个挺想是有前提的。首先，你有没有这个能力可以学得很好？其次，老师愿不愿意教你，跟你分享？我觉得这就看后面的走向了。我觉得这些又唤起了我对演员的这个职业的一种狼性，就是我想表达，我想演戏，我也好好演戏。马上你们将会迎来入职的面试啊！等一下的面试非常非常的重要，是我们对你们的第一次的了解。我们要根据你们的面试表现，发放限定数量的红卡。这个在后面有什么用吗？哦，<笑>非常有用，是吗？嗯，如果拿了红卡，有机会成为队长。哦，哦，队长，好，现在大家回去准备吧，我们等一下就要开始面试了。好，大家加油。好，好，好谢谢老师，谢谢老师，再会见，再会见，老师。好。请问你们下午的面试都准备好了吗？压力太大了。其实去年在这个环节也是一个非常，跟我们刚开始想的也不是太一样，因为去年有一些艺人上去，他确实他会特别的有情绪。看到了，看到了，看到了，看到了。有人会哭啊。嗯、呃，去年沈月确实有压力，还是有一点应激。哇、哦，人家真的很紧张，我看到沈月那一趴，她真的哭了，她紧张哭了。那真的，也绝对不会，要相信我们绝对不会是最后一个。保鲜心。就我现在有点就是对于，因为也不也真不清楚导师们都都有谁，然后也不太不是我不知道他们会说什么。对，主要是未知的那种。那就取决于你表现的好与不好，你真的太差，他肯定就骂你。哎，刚才我得到一个小道消息，啊，是说下午导师都有谁？嗯，啊，我知道有宁静、郝雷。对，我的天啊！郝雷老师会说话比较厉害，在上次郝雷老师就一直评价，就是你演少女就去演少女，你要你干嘛呢？你到了什么年纪，你就要演什么年纪的戏。那如果说四十几岁了，然后我还保持少女感，演一个少女，那旁边的少女演什么？对你跟宁静姐，宁静姐对不对？一届呀，我们是一届的，然后我没有跟她同一组过，啊、呃，一直在别的组。她什么风格？点评都是很辛辣。嗯。哎，我看到很多人都紧张，我就放心了，因为这事儿不是我一个人紧张。哎、你应该不会紧张吧？你我一宿没睡。你知道，我有快五六年就没有在电视上出现过，我也没有录过任何综艺节目。哦。就我的生活圈子跟这个全部是脱轨的。所以我的紧张点在于这个事儿吧，我我我一切对我都是未知的，我不知道要干嘛。快睡吧，我带了个床。哈哈哈万一你要紧张，他昏过去就可以睡吧，我把它摊开了。我帮你吧。是，我有力气的。你还真的带了个床啊？对啊，姐姐你带了。对。说谁要是想躺下，他有个床。
。我带了个床，如果有人要睡午觉，可以过来睡午觉。太好了，很溜很溜。现在最好有人能睡得着。万一紧张的昏过去了，就直接穿吧。嗯。上班也很辛苦的呀，人家上班都是有床的。是的。哎哎，怎么回事？对了，这这样就对了。嗯，我刚看到这个 locker 这个柜子，我突然想起来，你知道吗 ？TVB 是有这个柜子的，会有一个 locker 是属于自己的。哦，嗯、但是我等了十五年，我都没等到这个 locker。为什么？因为我入行的时候，呃。他们说跟我说要排队，因为 locker 就这么多个，但是那时候艺人很多嘛，所以我就在说好，我就备选名单排队，然后排了十五年都还没有等到，可能已经排不到我，我就直接给别人了。这次我我们会要分配柜子吗一二三四五六七八九十十一十二，十二个什么字？在这。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八。哇，我们一共十八个人。对。但是我们只有十二个柜子。这是柜，这是吗？好像是我们的储物柜。是要合用柜子，还是他会留十二个人最后？刚刚老师不是说可能会有淘汰吗？听他们说只有十二个柜子嘛。啊，十二个柜，还有六个人没有柜，淘汰六个人，这么突然吗？本节目让小宝宝先吃上有机食品的优脆有机奶粉，独家冠名播出。来，来。嗯、呃，哇，哦，嗯，不错，太厉害了。看年轻演员的表现是怎么样？看年轻演员的表现是怎么样？压迫感。Oh m 所以我们是可以看到大家的面试的。哇！救命啊！妈呀！能不能我上去的时候，大家低头别看、啊？及时性的丢脸。哎呀！啊，他们来了！啊，老师们进场了。哇！哎呀 ！Hello！ 哎 ，Hello！ 嗨，哎呀，来喽来喽，谁？嗨，哎 ，hello， 弟弟，雅弟姐，大辉哥，哦，哇，哇，哇，大前辈，他俩这种是怎么回事？永远都不见了，我妈呀！我的 CP 来学齐了，好亲切呀、啊！哈哈哈那么多评委，而且都是厉害的，都是影后、影帝级的，都是大前辈呀、啊，就是有点阵仗大呀。对，现在还能回去吗？我、啊、在<笑>香港这么多年，我都没有跟他们对过戏，这次来是值了。好刺激啊，好刺激、啊！我觉得这是我这一次对这个演戏这件事情拿回一次主动权吧，因为我对我自己的一些
。那我们就正式开始今天的面试。八位面试官手中总共有八张红卡，根据各位议员的面试表现，决定是否发放红卡。而获得红卡的议员将在后续的环节有一定的优势，所以各位议员好好表现。我天哪！像我这样差生来好好学习嘛，学上优等生毕业，我还挺想留到最后。希望我能用表演去征服每一位老师。我想让大家看到高海宁有更多的可能性，等待去发掘。谁第一个是谁？谁会抽到上上签呢？<笑>第一个。但也别第一个，第一个有点上头，太惨了。第一个是谁呢？优萃有机，无限超越。接下来进入小分子蛋白更好吸收的优萃有机奶粉，未来无限超越时刻。第一位入场的学员是何洛洛，有请洛洛。洛洛，哇哦，加油！加油！加油！加油 ！Come on！ 加油！我看他的眼睛，哇，好真实，这个。加油！加油！干下去完事。文章，第一个。上一集我看了一点，观后感就是导师非常严厉。为什么摔得那么假呢？导演，不要赶我走了。演啊！舒服就好了。那就是最舒服的。你们到底懂不懂？不要吵架，唔好嗌交。就是职场上 HR 面试门外的那种心情，感觉死亡的记忆又又回来了。老师好，老师好。呃，各位老师好，我叫何洛洛。呃，今年二十二岁，呃，就读于北京电影学院，是二二级的学生，这紧张死的。对，我需要转圈吗？不用。啊？就是自我介绍完了，要看一下每个角度。哦。啊、呃、，OK <咳>。好。啊，你可以靠近我来这边看一眼吗？啊、可以可以。你有涂口红跟，啊对对对，但我可以擦掉，嗯，都都都可以。超严厉的，我的妈呀！哦，好吧好吧，我只是问一下啊，不知道为什么男生都会用这样的化妆啊？你舒适就好。啊 OK。我没擦，我没有，我没有。我是在一九年是以一个歌手的身份出道的，然后一九年我收获了很多的朋友、家人、哥们儿。关表演什么事？来，快点。更紧张了，站在上面。哎呀，好好。呃，然后这是我的参演的影视作品，然后我有一个小小的目标，就是拍一部校园剧，甜宠剧就是，呃，不是，就是非常青春活力的，穿着校服的那种，在阳光下背影的那种感觉。好，够，然后就没有了。好，谢谢老师。我想问你啊，这资料上说。你是二点五次元的人物，我其实不太懂，你可以解释一下吗？呃，是因为我之前出道之前有一个名叫何洛洛，他是有一个同名漫画的，这个漫画是二次元的。那我其实本人不叫何洛洛，把我当成何洛洛去饰演工作啊什么的，所以就别结合成了二点五次元。哦，听说你们公司前面还有一个何洛洛，你是第二个何洛洛。哦，是的，我是第二个。那你们公司往后还有第三个何洛洛吗？呃，有可能会有第三个。那你怎么办？那我就失业了，可能。<笑>那你一旦不是何洛洛以后，你之间所有做的事情不是白做了吗？你在替一个虚拟的形象在活着呀。好，好像是有这个道理。<笑>
。我当时太紧张了，我解释自己都觉得嘴巴秃了皮的那种。太难为洛洛了。来告诉我，你的本名叫什么？我的本名叫徐一宁。好。让大家观众认识你，好，徐一宁，你好，你好，好，谢谢，<笑>谢谢老师。哦，这叫徐一宁，这个好，这个好。你今天有表演吗？呃，有唱歌的表演。来，请，请，请，请。打不开又关不上的聊天窗口，哦，情话说的一半，那算不算拥有？哦，谁？等一下，等一下。我们不是现在在听你唱歌，你有多好听，只是想听到你唱歌的时候，你是有表情的。歌手也唱歌的时候应该有戏。好，再试一次吧。再试一次吧，没事。打不开又关不上的聊天窗口。情话说到一半，那算不算拥有？哦，若有似无的触碰，是偷偷脸红。哦，谁主动谁放纵，是隔岸观火湖。别太冲动，是我不懂。记住啦，对不对？哎，可以。歌手跟观众是有互动的嘛，对不对？好，给你出一个题好不好？就是如果说你谈恋爱了，你给他买了一支口红，可是他没有涂过口红，你会怎么帮他来涂口红呢？这个是一个表演呢、哦。啊，我现在演吗？啊，对啊。要不要请一个你的战友一起帮你演？如果可以的话，那我替你请一个你们同校的这个呃徐若涵吧，给你来搭档，年龄也比较接近。呃，若涵在隔壁对吧？啊，我，我，我啊！<笑>先先先不紧张，先好刺激哦！就随机跳演员呗。老师好，老师好。若涵，请你为我们洛洛搭档一下，你就演他的女朋友，回家发现他会给你一个惊喜。即兴演出，预备，开始。呃节奏可以浓缩，不用太撑的，往前走。是不是可以甜蜜一点呢？啊。OK， 露露，女朋友来了，敲门。哎。你在干嘛、啊？刚敲门这么久，你都不出来接我。我我刚刚，嗯。哎，让我看，嗯、看看你干嘛、啊？嗯嗯嗯嗯。你涂口红啊？谁给你的口红？你好厉害！我看你最近一直想买这个口红，然后。我给你买了，但是我又不知道如何给女生涂口红，所以我别别哭嘛。我笨蛋。呃，口红，口红衬衣上，口红衬衣上。哇哦！哦天哪，我的妈呀！<笑>紧张啊！别躲了。哎呀！看，很好。啊！哎，若涵，你你要知道你是助演的，你不要演的太好。没有没有没有，谢谢你啊，好,好，谢谢谢谢谢谢，我走了，拜拜，谢谢若涵。考核也进行完毕了，请问各位考师有没有想要给红卡的意愿？我想给
，我觉得洛洛不错，我现在不想给了，不想给，想给那个女的。<笑>他演戏，我觉得还是嫩了一点，嗯，有点嫩，因为因为我觉得我他有及时的反应。就你刚刚看到那个女孩进来，你会有反应的，不像一个很新很新的。但是刚才的反应都是女的主动给他，因为没有女的一个人的时候就很尴尬呀。那不为什么不赞美那个女的？她没有主动过。现在是她的主场，所以我多赞美你几句。<笑>因为其实她刚才她演的是她自己，就是她有点害羞。其实我喜欢害羞的男生，嗯，就她没有那么猛。好了好了，给了给了，好吧。<笑>对，因为静姐，如果你坚持的话，那这张红卡就要给出去。总共有十九个人，对不对？十八个人呢、啊。哎呀，你第一个出来太不占便宜了。他还不错，但红卡数量又有限，后面还有那么多人，我看他的红卡先待定，等看完所有人再决定吧。保留一下吧。我希望以后有机会。好，好，谢谢，谢谢老师。接下来将进行面试的议员是朱子潇，加油，加油，加油，加油，子潇，好嘞，好嘞。我其实挺恐慌的，到现在我都五六年没有拍过戏，所以我来这个场景是又兴奋，又紧张，又恐慌，就这个情绪是很复杂的。请进，请，哎，你好。各位老师好，我是这期啊、呃、无线超越班的学员朱子潇，然后我今天给大家带来的讲解是，我想把我当一件特别的年货节的商品推荐给大家。啊，哎呀，从上官瑞谦到上链接，无线年货节特别推荐给大家，九块九包邮。我叫朱子潇，然后我的产品规格是身高一米八二，体重是。二点零版本，七十五公斤，啊，我的日常价格是八百一十三块钱，但是我今天的无线价格是九块九，库存呢不多，限量，完全是带货的款啊，还好还好。然后我给大家简单介绍一下我的演艺经历吧，一出道的时候呢有很大的反响，但是后来就比较难了，我经历过很长时间的一段迷茫期，我没有戏可拍，我就觉得很惶恐。我觉得，如果我在每天想着我出道的时候那部《一起来看流星雨》，然后想着天上掉馅饼会有人找我，就老这么妄想，这是不行的。我已经很久没有接到戏了，我很惶恐。我觉得我现在要活下去，所以退而求其次，我就想到了去带货。当时网友的评价是非常非常激进加有一些负面的，他就觉得我说叫演员沦为主播，对我来说其实挺刺耳的。但是我觉得我自己努力生活的样子很帅，大家觉得我叫鸡爪颠工，因为我是真的吃，我可以从晚上吃到凌晨。大家就觉得我很癫狂，然后大家写说，当时出道的四个男孩，他们都在努力演戏，都在努力在屏幕上塑塑造角色，只有朱子潇在努力给家人们谋福利。啊、呃，相信一会儿老师们一定会问我说：“你为什么卖货卖的好好的，一定要回来今天超越班？”其实，我很喜欢演戏。前段时间的爆改，有十几万的转发，加上几万的评论，强烈要求我去拍戏。他说：“你知道吗？你是我的青春，你在我的年轻时候的很多的寒暑假里面扮演的重要的角色。”是啊，我的青春嘛，我也是。对啊，我看这个时候好像才初高中。对对对。当有那么多那么多的评论去说你去拍戏吧，我们愿意看你是我的青春。我希望你在我的整个青春里面，不单单是上过瑞谦，我希望你是一个新的角色的时候，我会觉得说，我好有动力啊！我希望跟老师们学到很多的知识，我希望我是块海绵，希望你们骂我。所以说，我不想往后看，往后看永远都是影子，但是朱子潇往前看就永远是太阳。谢谢老师，非常好，子潇，你是我所有学员里面我最有兴趣跟你聊的。谢谢老师。你刚刚所有的 PPT， 所有你讲的语调，都是一个直播带货的人，很厉害。直播带货对一个艺人来讲很难
非常难。对，而且是你要讲十几个小时，很多演员做不到，做不到啊，做不到。我我来说两句啊，就是。对，我是一直主张演员不要去直播带货的，不能哪儿有钱往哪儿去，就是把演戏这个职业放下了，我认为是很可惜。不管怎么样，就是刚才你也说，你你要回来做演员，我觉得一定要清楚，每一个行业都有它的准则跟逻辑，真的要回来也是不容易的。所以可能要付出更多的努力，然后让观众对你的既有印象打薄，然后看到真正演员的你。这个有偏见。对呀、啊，当明星拍养家、生活、直播带货没问题啊。我看着你吃鸡爪，我很佩服啊。我还想问你，吃了十几个小时的鸡爪，身体会怎么样？对不对？这个也是一个生活的态度啊。谢谢老师。其实呢，我们演员要利用我们的时间去贯彻这个世界。但如果你们因为直播带货会左右你这个功课，因为每天都看着鸡爪啊，面对观众的响一些的时候，你就没有能力去贯彻世界。你要观察生活。他没有时间呢、啊，每天六个小时，跟着要验货。他可以不是每天带的嘛？对，一个星期带一天呢、啊。他再过两年样子都会变成一个鸡爪了，可能这个才是直播带货对于演员的伤害。因为我也有直播带货过啊，我觉得看你介不介意外面的声音，看你在影视行业站不站得稳。如果真的站得稳的话，你做什么都是稳的。其实我今天等你来，想问你一个问题。好。你会演戏了？你还带货吗？前段时间我看了一个电视剧，里面有个老老先生讲了一句话，说：“做人要给自己留条后路。”我来这个节目之前，我觉得，可能我在我的带货舒适圈，我可以干一辈子。那演戏就是我的一条后路，在这里学习学习。万一我老了带不动货，我还能去拍拍戏。但是刚才，听各位老师跟我讲，我跟刚才所有的学员聊天，我发现，带货才是我的后路，演戏才是我想坚持的路。我告诉演员，演戏可能是一生的，不要浪费自己这么多年的经验。好，我们今天不是要考验他的表演吗？为什么要鼓励他那么久啊 ？OK OK OK， 好好好好。这鼓励够了吧？我们要要验收他的表演啊。那我们来出一个关于这个鸡爪的题吧。鸡爪。<笑>对对。<笑>就是父亲出门以后就遇到了意外，啊，去世了。然后你回家以后就看到了他给你做的鸡爪，这份鸡爪是他最后给你做的一顿饭。呃，我问一下，前提是我知道我父亲已经啊知道了，都已经刚知道的是吧？啊、是的，是的。好，挺好的一个有有情绪的很好的题一个考题啊。好，好
，完了，真完了。你喘释一下你的刚刚的表现是什么？你解释一下吧。因为这个事情确实也是我身边真实发生的。我父亲也是在我拍戏的时候走的，我就想到了我当时其实我是没有状态的，我没有大哭，我也没有大闹，我就把这种情绪借鉴到这个鸡爪上。啊，我我觉得太可惜了。比如说，今天是有三十个人在外面等着，嗯、每个人都进来抢这个角色、嗯，你就这么淡淡去演，还是你要很特殊的演演出一个，那在这里有惊喜，嗯，这才重要嘛。你现在只是把你自己人生的感情放到这个角色，没用啊。你的感情是什么？你没有好好去利用啊。三十个人在等呢、啊，你就这样放弃啊？你刚才说的都对，但是你用你的理解，但没有表演到，刚才是表演无感，没有在无感的状态里面，我们感受不到，没有情绪，看不到。其实是体验和体现是表演的两两步啊。就你在生活中你是有真实体验的，但是我们刚才没有看见你呈现出来。而且你在你刚才说，其实生活中你有这样的经历，但是我相信你在生活中的那一个瞬间，绝不是刚才那个状态。嗯，至少你会很疲惫。我觉得还是因为很久不拍戏了，以后状态会有点生疏。对对对。来一个多一点点的吧。你希望试一次吗？好，我再试一次。培养一下情绪吧。好。嗯，其实就是他，因为他现在好久没拍戏，他没有那种瞬间调动情绪的能力了，啊、很难的。对呀、啊，而且终究很难，而且就是要看他想错嘛，每个补也没用。我去，去去。来，三、二、一，开始。你冇你冇导演冇咩，你真系要佢自己好难嘅呢啲。系啊，不愧啦，他表演功力不够而已唔係個個有有即興創作能力嘅，好好難嘅，好困難嘅。卡 ，OK，OK。Okay. Okay. 你为什么要弄一个隐形的冰箱呢？我想把它放到冰箱里。就是你拉那个，马上就已经跳出去，你的那个情绪，外面呢，整件事情变得不真实了。哎呀，哎，我呃，对，刚才我以为你会利用桌面那个汁来。对，我都摸那一下，我觉得这个东西挺好。哎，这个这个是灰尘。<笑>
。对，为什么会有这个汁？然后去找那个纸，然后发现那盘鸡爪，我也以为是这样。那个就厉害了啊、哦！就这结果没有。可能你自己的性格是最伤心的时候，就是收藏在里面。但是作为演员的话，有时候你要跟着剧本走，你要尝试放开。嗯，其实子潇也是要跟其他的学员也要强调一下，因为我们毕竟是一次面试，就不像我们真正在演电影的时候有那个片场前后的故事支撑。你哪怕是一个很淡的状态，剧情到了那儿，观众能够 get 到你的那个点。但是现在你刚那个表演状态，其实是靠需要靠你用语言来解释给我们听的，就要把你最好的展现出来。我觉得他还需要把我们的话再再消化一下，好好的参考一下。那就谢谢子潇的面试啊！谢谢老师啊，好，谢谢，加油，加油！现在首先我跟大家讲，我很轻松，所有老师都愿意跟我讲，说明他们真的觉得还挺喜欢，挺愿意去教我东西的，我特开心，我来这就是学东西的，我来这不是为了卖鸡爪的。我现在特别有动力，我现在特别就干嘛？我现在现在打鸡血了似的，我就是赶紧教我，我哪儿不行你说呀。所以，我起码在超越班的这段时间，我希望让自己从头开始的一个体验吧。大家会紧张吗？会，会，会的。我有一个很好的主意，我们可以干一个非常解压的活儿，冲奶粉。嗯，哎，我也来试一下。好好好，来试一下。可以可以，欢迎观摩。我其实正好借这个机会给大家科普一下，什么是一个好的奶粉。嗯，真正的优质的奶粉，它的色泽是均匀的。啊、嗯，然后呢，就是闻一下，它会有那个淡淡的乳香和那种就是有点淡甜味、嗯。是的，是的，是的。哦，好香呀。然后其次呢，冲泡的这个过程会从外向内那种花式的溶解，它是不会结块的。等牛奶冲泡完了以后，你尝它会有那种就是奶香，还是会有一点清甜味。所以如果现在想解压的同学试一下，谢谢。轻轻的这样吗？你这是什么？是御姐式的吗？御姐式的冲奶，甜妹式的冲奶，甜妹式的冲奶。优脆的有机奶粉就符合这些条件，可以可以。那我就在那等你们啊。好，紧张了就看我啊。好，谢谢。下一位要进场参加面试的是金莎。Hello。Hello。大家好，我是金莎。我戏龄很长了，嗯，二十二年，因为出道的时候很早。哇，真好。我好羡慕那种就是年纪很小就已经开始演戏。谁不羡慕？就是我是属于非常非常幸运的，因为在很早年的时候，然后这个中国的校园青春偶像剧，我是参演了第一部《十八岁的天空》。对对对，其实演《十八岁的天空》的时候，我觉得我没有演技，因为我感觉还是挺呆滞的那个时候。大家好，我是蓝飞林。我原来是二年三班的文艺委员，离开原来的班级呢，心里有点不舍得。可是能够认识你们这一班新同学，我让觉得很高兴。然后这一部其实，呃，神话是我被大家就是比较认可的一部。这节目只是简单，你自己挑的，自己挑的。那你挑也不会挑，你就躺在那儿看不，没有正脸的。这段你想我们看什么？哦，我只是看就是。胡歌啊，叫你看。这是一个对手戏，这一个看美貌就好了，他很美在里面。然后像蓝飞林、国民校花。傻白甜，上海嗲嫩嫩，这是我之前的标签，然后现在的标签，清醒的恋爱脑，然后颠婆，杠铃般的笑声。其实这个标签就跟演戏还没有太强烈的关系，是因为我刚刚下了一个综艺，是我带着我的男朋友一起去练综，然后呃，男朋友很年轻，他就是我们差距十九岁。差距特别大。站在我身边的呢是我的男朋友孙晨潇，他今年二十三岁，然后刚刚毕业。他成名的那一年是我出生的那一年，差不多。好像还没有，<笑>差不太多,差不多吧。哦。
然后大家会觉得我很不现实，或者会觉得，呃，是不是就是，呃，你们的想法不是那么单纯，然后不是那种真正的爱情。我我有一个问题，我想问你，我直接问你了。好啊。你是是不是这次要借这个机会来坦诚，要说这个事情为目的的？是。就让大家希望来接受你这个爱情是真的这种。是不是这样？不是的，做不到的。我我已经深深的知道，我发微博说跟谁说，对着镜头说，该不相信的就是不相信。他们以为这个爱情是假的吗？难道没有可能去租个男友？不可能。就就是对，所以观众就觉得不是一个真的谈恋爱的状态。其实就是，呃，节目组找来了之后，我们是经过挣扎的，然后去的。就本来你们俩就是情侣。我们本来就是。金莎，我想问一下，就是你的男朋友好像也是演员，对吧？呃，他呃还不能称为演员，因为他还没有什么作品。他就是大学生，刚刚毕业，上海戏剧学院，毕业完了就跟着我就到了综艺上，这样被大家认识到了。因为他毕竟以后也是要干演员这个职业的嘛对对对，你觉得就是你带着他一起上综艺，包括在节目上去讲你们的这种情感，会对他的事业你觉得有帮助吗？因为我们开一个剧，你演他妈妈，你愿意吗？<笑>就演两母子，但是里面但是外面就是两一情侣，我可以接受。在爱情上，你可以做到这么无私的，哪怕就是把自己的事业的这种全部都搭进去，为了他收获他的事业，你都可以这样去成全他吗？不是这种把自己搭上要去成全他的。其实我也很珍惜，就是一个一个机会，哪怕就是现在就是像我又做歌手又做演员，然后想要获得这个机会，要曝光在大家面前，然后也要接受各种声音，不然我连机会都没有。因为我出道时间的关系，我知道这是双刃剑，就是说他综艺首秀，以我男朋友的身份出来，他他肯定会受到责备，就是或者挑剔，一定是这样的。他可能没有想到说通过这种方式让大家认识自己，可是他在跟你在一起的时候，他是个成年人，对吗？对他离开十八岁了，对吗？对，所以他自己做出的选择，作为一个小男生，嗯，他应该有这样的担当，就是不是你一个人在承受，嗯，珍惜当下。对呀、啊，对呀、啊，对、啊。谢谢老师。有结婚的打算吗？奔结婚去吗？哎，想的那么远。<笑>啊，好可爱！呃，我们本来就是冲着结婚然后谈的，然后今年年底的时候也要见见家长，对。然后因为经历了就是我们很多网评，所以我们现在就很像战友，就是我们风风雨雨都一起扛过来了。加油，加油！好，谢谢。希望你们都会好好的。刚刚我们。导演家在讨论，我说，就我我们在我们这个圈子啊，嗯，其实一对都是一人结婚了、啊，女的比男的强的话，很多冲突的，慢慢去 handle 这个事情，嗯，好 ，OK， 我再祝福你，你们两个还是会好好的，嗯，那各位老师有没有什么表演方面的想要给金莎提一提表表？表演我给你一段这样子好不好？好，祝你现在这个男朋友啊，三年后你们分手了，以后。他邀请你参加他的婚礼，哎，这有点残酷吧？这个是吧？对，你鼓励完之后，那甜吃完甜的啊，还给他这样苦的东西吗？你撒手啊你！一定有很多冲突啊，就人生的那种。你看也是男朋友。<笑>你觉得要不我们给他谁帮帮他？我我我俩我俩帮他一下，啊、我就当不知道吧。我们在这边。对，对我就当不认识。我们是一对。当你是前男友。我们在门口招呼人家，人好不好看哎，我们招呼大家拍照啊，我们俩就当背板。对对对，然后你不认识他，对我不认识他，叫他过来，对对对对，这种好不好？好。我们先先先拍个照，可以你看看啊，来，哎，哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好。你谁今天来了、啊？这个是您的同，你同事、啊啊。对对，以前,、啊以前。你好，那一起拍照吧。拍照拍照，哎，来来，合个影。来来来来，你们一起。那是你的同事，没站你那边吧？嗯。呃。
，来来来来，一起来一起来，我们你你随便找找那边找位置坐吧，好吧。哎，你怎么对客人怎么？对对对，来来来，来叫吧，发个叫吧，来来来了，来的都是客人，没事，姑娘你来，我怎么称呼你？我叫韩雪，你好。我叫莎莎。啊，莎莎你好，来，我们一起合照吧，多难得，女人家都是客人，来吧，来来来来来，来笑一个，板着脸干嘛呢？真的，来来来,来,来，笑一个，上一个，来，来笑，看着镜头，起子，茄子。恰恰，好、哦，谢谢谢谢啊！谢谢你光临我们的婚礼，请请随便啊，入座吧，谢谢您。哎呀，好，我来来来，等等等等，你真的是不懂事儿，我跟你说，人来的都是客人。好久不见的你，有点疏离。莎莎，你进来坐呀，别在外边站着。对呀，找个位置坐一下。他的面前可以。来，新郎新娘亲一下吧。哈哈。对对，你们两个亲亲一下，亲一下，热情亲一下，亲一下。啊！蛋糕。无论生老病死，我愿意。哦。我也愿意。百年好客，早生贵子。谢谢。淡淡的西归地，团结缓缓在一你的无名指里。给。好，很好。来吧。非常好，不简单了。待会儿我们算一算，我们片酬问你。<笑>微信付，微信付。影帝在这里陪你演呢，<笑>是啊、你是啊。我表明一下我的立场啊、嗯，因为在上次的节目里，我是非常反对你去演少女。但是我只是因为表演专业的问题。啊、但是我现在想告诉你，在爱情里永远可以做少女，加油。<笑>谢谢郝雷老师。谢谢郝雷老师。哎呀，我,我觉得。我特别特别想告诉你，真的有故事的女人就是最美丽的，跟脸没关系。嗯、刚才有一度我，我我真的我眼圈都红了，因为我还是能感受到那种失落啊，嗯嗯，然后那种想去保持一个淡定啊，我觉得还蛮好的。刚才那段表演，一定去过这样的婚礼。我没有去过，没去过。没有了，开玩笑，开玩笑。OK 啦，要不要给红卡？有老老师想给红卡吗？因为刚刚那么短时间，我觉得他应变能力足够了。他拍那么多年戏，你感觉他可以做队长？不是，我是要考虑，因为他们之后牵扯到可能他们每一个队要分配啊，就其实这个是最困难的，有个能压得住的人，很难决定啊，也待定吧。没关系的，后面不代表你不成功的啊，加油！好，谢谢你，金莎，好，谢谢，谢谢金莎。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的优脆有机奶粉独家冠名播出。你委托我健康成长，优脆有机奶粉全国销量领先。优脆有机奶粉让小宝宝先吃上有机食品，宝宝说好才是好。下一位要进场面试的是锦超。哇，这个什么装扮啊？啊，这个是国风的一个装扮。哎呦，太厉害了，大侠是吧？老师们好，我是锦超，然后是一个短剧演员。帅，我是在大三的时候，因为我热爱国风嘛，就是这种元素，所以我偶然的机会，我参与了一个国风盛典。然后很幸运被大家看到，后面就有了一些剧的邀约，我就觉得表演这个东西挺有意思，然后又碰到了一些志同道合的朋友，所以我们在一起共创了两个短剧，非常幸运的这两个短剧被市场看到，一部是《东兰雪》，一部是《长公主在上》，很感谢这个流量时代，它确实帮助了我吃到了这个流量的红利，所以我觉得我很幸运。我想问你说的短剧有多短呢、啊？我们做的这两部大概是
总时长是在五十分钟左右，大概每集是在两分钟到三分钟，然后大概二十集、二十五集这样。通常这种短剧的拍摄时间是什么？我们一般是五十分钟，我们会拍十几天。我告诉你，如果你五十分钟是拍十几天，你是一个大制作。那对呀、啊，不短呢、啊，其实。呃，最快的可以把拍摄时间压缩到一周左右，甚至更短。啊，一周拍五十分钟，不是 TV 比 TVB 更长吗 ？TV 三三天外景一定盆景，就拍四十五分钟啊。对呀、啊，所以是大制作。<笑>也也很长时间了，不像我想象的那个样子。其实他遇到的那个组算是比较良心的，所以他那个最后出来的那个制作，你会排名很前。但确实你说的现在那种生态，有比如说一周就是一百集的那个量，而且你想他那个一集其实就是一个非常紧凑的一大场戏。哦哦哦。所以我其实特别想问郝雷姐，因为确实郝雷姐也帮助了很多年轻演员做一些训练啊、指导。从一个成熟演员来讲，你支持演员去拍这种竖屏的短剧吗？我觉得这没有什么支持和不支持，一切都是时代的产物。如果你自己如果有这样的片约，你会去吗？那如果短剧的质量可以好到跟电影一样，那没问题呀、啊，对吧？但是重点是，反正我刷到的短剧真心看不下去呀、啊，对吧？我跟你说，你看着看着就习惯了，哦，看着看着你发现他们越演越好。我个人就是付费短剧追剧者，就我自己会去付费买那些烂的要死、那么狗血的短剧，为什么呢？真的很上头呢。上当去付了好多次费，就一看这什么烂演员，什么烂，哎，看着看，哎，这有点好追啊，<笑>有点好看啊，就一直看一直看，能看一百多集坐在那里。所以演短剧是有能力的。但是我觉得网红。和短剧演员的这个商业模式，与我想成为一个长剧演员、一个专业演员，他在我身上是不可调和的。所以，我做了一个非常疯狂的决定，就是我放弃了之前所有的短视频的市场，我把它放下了。然后在互联网上消失了一段时间，然后然后我其实我一直在做这件事。我只身前往北京，我从表演基础开始学，在努力弥补自己非科班呀、没有受过训练的这些不足。所以我现在就是觉得，我要抓紧一切能让我专业能力上学习进步的机会。我想问你，你拍了那么久，流量那么高，你拍的过程里面没有学到东西吗？有学到东西啊，但是我可能先天比别人差很多。在我跟一些专业的演员接触的过程中，我认为我自己本身还是有很多不足，在别人的后面我就会很着急。他们对你干了什么？你觉得你那么不足？我听到最多你说的就是不足。没有，就是我可能没有经历过那么多的事，在演戏的时候，我可能我脑海中的素材库没有那么多能让我拿来直接用的。你在受欢迎嘛？你为什么不办公读呢？因为我可能比较笨，就是意味着我可能同时只能做好一件事儿。我现在了解为什么你刚刚说你自己我是一个很笨的人，真的非常笨。你知道吗？你练完几年以后，你再出来，你就是落后这个社会五年的人了。你一开始在拍这个时候，你就想坐这个位置，到你得到的时候，你离开。因为我想成为一个长剧演员，一个专业演员，然后我会更喜欢能让我长时间沉浸的东西。你因该从这里找一个新的方向，你要超越我们拍电影的人，这才是你的理想吗？我告诉你，我几乎是头几个自己去跑去拍网大的人，我非常支持网大，因为什么？因为中国电影太贵了，两三个亿去拍个电影，有了这么多电影呢？那我是个新导演或新演员，我哪有那么多机会啊？网大就给机会给新人吗？现在在做一个短视频是什么？就是给新人的机会啊！我们作为一个电影人非常欢迎你在这里出来了，你为什么还要躲到那边去啊？其实你是跟我们没分别的，你知道吗？现在有东西去拍，你不在拍戏里头训练自己，你还才训练，冷了五年，你还是谁？你以为这五年的人还记得你吗？告诉你，进来的一批都是什么？三四年没戏拍的。
，你以为你念完书出来马上有戏拍吗？你很快就变成一批了，很现实的。我我现在这种感觉就是啊，我都五六年没有拍过戏，电视剧的市场对我认知就是他是不拍戏了。艺人这个行业当中最不缺的就是演员，就确实是要珍惜自己的饭碗。你知道吗？我们通常是什么？十六七岁到二十七八岁，这十年都是观众；二十七八岁就忘记工作了，没有机会去看电影了。你再五年，你少了五年的观众了，你知道吗？因为你的粉丝也老了，他们可能就不跟了。他们变心变得很快的。对。<笑>你完全应该是好像我们导演那样说，办公读吧，对不对？因为演戏是最好的课本。不是不是，志伟哥，是我刚才听懂了景超说的，就是他现在已经受不了这个烂的制作，或者是呈现出来的那种。呃，像景超这样的孩子，他完全也没有学习过表演，完全是小白来的，然后就把他扔到一个很糟糕的一个创作环境里，就我真的是看不下去的。不堪入目， okay, 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 okay. 你懂我说那个意思？我知道，我知道。但是我觉得不应该用放弃这个方法。我我想跟大家分享一个东西啊，我们以前拍电影的人，瞧不起拍电视剧的。嗯，好了，拍电视剧的又瞧不起广大的，广大的要很瞧不起你拍这个短视频的。但是现在你看到两个新闻，一个是王家卫拍电视剧，周星驰拍短剧，嗯，所以这个也是一个新的局面。既然有市场，我们就就面对它，而且要把它做好。是的，因为最近不是《繁花》特别红嘛，然后就是很难再有一部电视剧，然后花那么长时间去拍。应该这样说，很难再找到一个投资者，很忍耐，很。<笑>王家卫花这么多年去拍，这个是互相的信任。而且更难的是，王导能够放下的身段。很多人就说拍电影你怎么会拍电视剧啊？其实没有分界线的。我横店都被说成竖店了嘛，你知道吗？时代不同嘛，需求不同嘛，社会在变嘛。后浪推前浪，那个浪啊，浪快到，呼就盖过了。你看现在的小鲜肉出来，哇，很红，两年就不见了。但两年不见是不是因为他们不会演戏吗？哈哈哈哈哈。这个很残酷，你自己考虑一下吧。但是警察，我觉得有一点就是特别值得肯定的，学习的精神。我觉得你对自己有要求，我觉得特别好。他遇到了非常多的实际的困难，然后他转身去学习了，这多好啊，对吧？我们需要这样的年轻人呀。就是别人说哇，这个短剧很红很红，就以为自己很有演技了。他不是这样的小孩，就是我觉得挺好的，我我觉得值得鼓励，嗯。你学表演，他有教你写人物小传这个功课吗？啊，还没有上到这。演员第一个要进入人物就是写人物小传，你知道怎么叫人物小传吗？那个表演有一个体系，那个好像没教会你基本上怎么进入表演的最基本的门。他们可能是觉得我也是有过一些经验嘛，我们就是直接从。实习片段开始，就是一个片段一个片段，我去演。哦，这不行的，表演是系统性训练的，这个没有用的，治标不治本的。那个不是专业教表演的了，根本连最基本的课都不不不跟得上。哎。锦超其实他还准备了一个小的那个视频，可能让我们大家了解一下他的那个短剧的那种形式。哦、先先看一下好啊，好啊，好啊，好啊，来，好看看。你叫什么名字？书香，顾玄清。啊，我看到毛病，眼睛里面没神气。观众是看他的脸吗，哎、女孩？哎呀，阿言，危险的事我来做吧。不过我们可以打个赌。你说他是信还是不信？你就不能？这是眼药水吗？不是不是不是，再把我打到唐景医院。你想打就打呀！从这儿打。心痛了。呃，这好一点了。师傅他是为了我去冲。我可以告诉你，刚刚两个片子，我一看，古装那个，我一看 ，OK， 我知道你错在哪里了。那个戏太干了，眼睛没有神，你知道吗？啊，是眼睛都对呀、啊，对，后面直装那个 OK 啊，有眼神的戏在呀、啊
，无所谓，这就是分别嘛。是，谢谢老师。你是 OK 的，你什么这个不足那个不足，你就二十几岁，你想怎样了？嗯、没有，给你出个题考核一下，看看你的表演学的怎么样啊？现在是这样，你你对着镜头吧。好好好，我们需要你用眼神不同程度的表达“我爱你”。哈哈哈哈哈！我爱我的妈呀，挺难的。很难，真挺难的，很难。这个场景太急了，然后之前大家吵得太激烈了，我的脑子好乱。有百分比的啊，一个一个来。好，先是百分之三十，百分之五十九。百分之八十，百分之百可、okay、以啦，他很灵的，觉得挺好的。够够够够，真的很好，太好。对，挺好的，有递进呢。很灵，很灵，很好。不错，真的真的不错。哦，谢谢谢谢谢谢我。以前唯一欠缺的就是人生的经历，情感的冲击。对，这些是你现在唯一需要的。对呀，别别别人调错。对呀、啊，那几年调错你了。其实你来我们这个超越班已经够个了。对对，这三个月我担保你是离生受用。好、哦，谢谢谢谢这个，真的，你看这么多前辈在这里。对，我觉得这次是一次非常难得的机会，这么多好的前辈。对呀、啊，就能能够把你骂臭了。<笑>对我上这个节目，我觉得我。露出我的任何缺点，我都觉得是好的，因为我要把问题全都爆出来，然后大家告诉我。OK， 我答应你，这几个月我会好好的盯着你，我会把你骂的狗血淋头。<笑>啊，谢谢谢谢。各位导师要发红卡吗？优萃有机，无限超越。接下来进入小分子蛋白更好吸收的优萃有机奶粉，未来无限超越时刻。各位老师，我们要给卡给他吗？哎哎，那那我我我绝对绝对啊 ，OK OK 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 OK， 谢谢老师，我就举个手吧 ，OK， 我觉得可以。哇，今天是对你很有帮助的，别放弃。从梁家辉大哥手上给你红卡，你还想怎么样？哦，哎呀，今天睡不着了。没有没有，加油啊啊！行行行行。谢谢谢谢大先生，太好了，加油，加油，加油！我觉得他蛮好的哦，表现的很好。我现在感觉有点像做梦一样，现在，但是我会加油，让自己配得上这个的，一定要往前，我爬也往前爬，不会让不会让导师们打脸。去哪里啊？去哪里啊？啊你看，啊啊、<笑>哎呀，门口都找不到人，应该领导。他真的不用那么不自信，他多灵啊！其实眼睛里是有光的哦。以他的岁数来讲，我作为一个导师的责任就是希望能开导他们，来引领他们，呃，走在一个非常正确的道路上，发挥自我。接下来将参加面试的是黄玲。哼，好，来了，你好，老师好，黄玲姐姐好，啊，我是黄玲，我的英文名字叫 Yellow Zero， <笑>然后我是一个歌手，但是呢，我有十七年的戏龄，不过我一直没有一个代表角色。
，但是在今年，我拥有了一个我觉得还蛮拿得出手的一个代表的小角色，就是王家卫导演拍的电视剧《繁花》里面第二集里面的金凤凰。呃，我要说什么？啊，等一下，嗯，太可爱了。然后呢，我一直觉得我是喜欢表演的，也是一个可造之才。需要了解详细的情况，请看大屏幕。这次我一定不让他逃出我的手掌心，而且。我要化妆成我最美丽的样子。死蛋了！一匹黑钢盔，满场开头，最开头飞舞进去了。英雄难过美人关。那几个票是侬跟我讲的，你让我钞票认识他了呀？侬给我胡说！介绍完毕。既然你《繁花》已经那么受欢迎了，你还来这里干什么呢？没有，我在《繁花》里面演的也是小角色，但是我觉得可以演有这样的演出机会，已经就很幸福了。当时佳伟导演叫我面试，我觉得让我去面试我就很幸福了，面不上也没有关系，我觉得可以跟他的团队接触一下，就是一个学习的过程。哎，我好好奇啊，你是怎么被选上的？哎呀，同一个问题，我也是。<笑>啊，怎么面上王家卫老师的戏的？当时我面的那个角色其实不是金凤凰，是另外一个角色，呃，叫敏敏，是一个酒店的一个服务员。可能家卫导演看出来我身上有这种金凤凰身上倾家荡产的气质。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！然后金凤凰那个角色，你 N G 了几次？可能就蛮多次的，我也数不清楚了。反正，<笑>总共拍了几天呢？那个戏，我一天拍完了王家卫导演给我的戏份，因为大家都知道他的戏可能要拍很多遍、很多年啊，可能拍了之后也不一定用。然后当时我一开始还演明敏那个角色的时候。就一天拍完了，没有想到过了一年半之后，我又接到了剧组的电话，他说：“你再来演吧。”当我再去的时候，我已经变成金凤凰这个角色了，因为明明已经被另外一位演员取代了。嗯，那你之前那个演完了那个是是导演觉得演的不好还是什么？没有。其实还可以的，是他说本来后面还要拍，但是一直因为档期的关系，然后就错过了，就再也没有接到剧组的电话。我以为他就就是不要我了。哦，那你是出名古灵精怪的嘛，是吧？啊，他跟我在一个节目里面，他很嗲的。但是我看你进来，好像大家不认识的样子，是那个时候同一届认识不认识还是不熟？呃。这确实不能，不敢说很熟。我跟呃宁静姐姐后来又录了一个音乐的综艺，那么长时间我们都没有一个微信。为什么？<笑>因为我觉得宁静姐姐她是一个很酷的女生，然后呢，我觉得她也不缺我这样一个朋友。虽然我很欣赏她。哦，你是这样认为的？对，就是我不想去打扰你，我觉得有缘分还是会。你看，再见。我们内地有很多的演员是这样，就是如果你不加我微信，我绝不加你微信，就不打扰你。哦。就我觉得他可能是这样想的。有时候微信里反而觉得，哦，中秋节呀、啊，呃，什么过年的最麻烦对我来说。嗯<笑>。就不一定要加个微信才是，一定是朋友。因为我跟宁静姐姐没有微信，我想看一下通过这个节目。我是不是还跟他没有微信？哦哦哦哦哦哦哦！你你觉得你能演哪一类的角色？我们就要安排给你的啊。老师，我觉得我的声音的可塑性还可以的。我平时会自己玩一些配音啊什么的，我可以给老师们展示一下。可以啊。哦，娘子，娘子，救救！这个金国的威力太大。
你奈何不了他的，是我来迟了，我害了你。要死，就让我们夫妻死在一起吧。法海，快放了我娘子，放了我娘子。姐姐，你为什么不听我劝告？我劝你不要回来，你偏要回来。你看现在这样，我们该怎么办？小青，法海都已经来了，你还是赶快逃命吧。不不不不不不不不不不不不不不不不不不是什么？娘子娘子，我要怎么办才能分担你的痛苦？我快要心出原形了。我唯一放心不下的，就是你跟世林。娘子，你不要再说了，你不要再说了。官人，你千万要记住，世林他的衣服都放在后面的衣柜里。其他的事，如果你还不清楚，就去问姐姐。记下了，记下了。啊！不不不不不不不不不不不不不！哎呀，老师对不起。好厉害，好厉害！这是我自己瞎准备的一个小小的。哎，我知道韩雪老师也配过。嗯，我之前上王牌确实配过这一段，但我。我从来没有感觉到怎么这段那么好笑。对，黄龄确实也是有声音天赋的，而且我觉得歌手配音会用不同的腔体加气息。娘子，官人，姐姐，所以他会有这种技巧。我觉得你是一个可以百变的一个演员。我们看就是演金凤凰。就是另外一个反差很大的角色，就风风情万种啊，然后怎么样？你也演得非常到位，我觉得你是个可造之才。那很不容易啊，一个人连那个没话说的你都把它配出来，实在你很熟悉这个戏哦，所以你才可以把它拿捏得那么好。可能你现在需要更加加强的，会不会就是你的、你的身体、你的、你的脸？的表情方面的这方面的加强呢？嗯，你的普通话不好。我普、啊，对，对，你是你前后鼻音不分，这个是蛮重要的。其实刚才搞笑版的无所谓啊，因为你声音条件特别好，因为我也听过你唱歌，然后你的声音表现力也特别好，但是，我认为我的普，我认为我的普通话也是可以标准的。但是我想在第一次跟老师们见面的时候，还是尽量让自己放松一点，让你们就是看到真实的我。这对，最最重要的问题啊，王宁，不好意思，你来干嘛的？本来是想我当配音员吗？<笑>我可以介绍你当配音员。对呀、啊，我、呃、也可以啊。<笑>哎，我一直觉得你你是非常好的一个喜剧演员。他就是这样可爱的。<笑>那你你永远都是一辈子用这个半调啊的声音来来生活，来，在生活里面也是这样的嘛。但是我在生活里讲话，就是我是有不同面的。那你严肃一点，你现在开始严肃一点跟我们说话。我现在挺严肃的啊，我是可以严肃的。<笑>你为什么觉得那么好笑啊？我们挑战他一下吧，我们每个人给一个问题挑战他一下。好。我其实觉得你表演很差哎，刚刚。你还没有看我表演，你怎么知道？<咳>你觉得你适合演一个比较成熟的女孩子吗？我觉得我有无限可能，虽然不一定完美，但是我可以试一下。要不然你出一题让我试一下。<笑>我觉得你很轻佻哎，真奇怪。我觉得你这样判断一个人，你也蛮轻佻的。我是非常主观一个人了，我看你这样，我就看你就是不顺眼。那是你的问题。停！啊，对不起，对不起。来，不要门牌，来，完全没问题的。我觉得你挺丰富的，就是在你身上可以发掘很多东西。好，好，那各位导师没有问题的话，我们就考虑一下要不要给出红卡。哎，不算了吧，算了吧，那就当队长。哦，要当队长，不要当队长了，当队长更烦了，让他让他专心表演吧，不要害人，不要害你队员。队长，我确实不不合适。好，希望这两三个月好好考验你啊
，能够看你有多多少面不同的脸红。加油！好，谢谢老师，谢谢，谢谢，太好玩了。哇，确实有无限的可能性，很、嗯、嗲。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的优脆有机奶粉独家冠名播出。接下来将参加面试的是议员季凌晨。Hello， hello， hello、啊。嗯？我？哇，好高啊！大家好，我是议员季凌晨。<笑>什么鬼？季凌晨，很高兴见到各位导师。高兴呢，高兴。哦、oh, ，好，谢谢。我原来是做模特的，然后做模特大概做了有五年，然后转型成为演员，大概有三年。不要瘦啊，那个时候。对，那个时候做模特要求很瘦，大概要一百四十斤。怎么？一百四十斤？那你现在有的体重是？现体重是八十五公斤。我看你一九三、一九五，怎么样？呃，一一九三。我其实小时候是运动员出身，就是我小时候是游泳游泳出身的，哦，所以我游泳会游的比较好一点。然后本身也是国家二级运动员，然后我除了游泳以外，我喜欢拳击，还有巴西柔术，还有冲浪。我比较喜欢对抗性的一些运动。哇，厉害哦！啊、你是不是因为游泳所以你叫大海哥？哎呀。我们所有人都替他抽了一口凉气。坦白从宽，抗拒从严。我绝对坦白。胖大海。坦白从宽。就是，其实，是我在之前嘛，我谈了一个女朋友，是我前女友。然后呢，我跟她分手了以后，我发了一个微博，然后转发上面写了一个“你喜欢大海，我爱过你”。然后，所以网友们叫我大海哥，但是我是觉得那句话挺浪漫的，没什么不好的。我也不知道为什么现在嘲笑我到现在。其实大海哥是嘲笑你吗？因为可能他们觉得会有一些别的东西吧，就可能觉得，嗯，我不是他们真的是这个意思吗？不是，呃，纪念你的浪漫吗？为什么？我觉得不是，我能感觉到不是，就是有点嘲讽。但是我觉得现代人就是很多时候会受到这些网暴的影响，这些东西会干扰你吗？多多少少就是影响到一些机会，可能就是我之前在面试的时候，我戏也就试的还可以，导演还喜欢，制片人也 OK， 但最后过平台的时候，就会因为。所以我那个时候就是没有机会去演戏，短剧都没有机会。我觉得你有点蔫儿了，被这件事情弄蔫儿了。就哎，这几年我不知道怎么办了，就有点。你是个运动员，你是个模特，你应该是最帅的，可是你有点蔫儿了。这个事情落到我自己的身上，我其实也不知道一定会怎么处理，但还是那句话。这些东西都不影响你演戏，可能你会影响到你的心态，但你必须得调整起来，因为你干这一行，这些东西都是你的一些附属品，它都会发生。我们吃就这碗饭。就是我现在其实已经，因为我能够说出这个事情，其实我就觉得已经都过去了，不重要了，真的不重要了。因为之前其实有叫我去参加什么练练中啊，或者什么，我都不太想去。但我今天来，我觉得如果能回答这个问题，我真的是觉得都过去了，就让他让他。翻篇吧。季凌晨是我的学生。哦，他是你学生啊？他是我的学生，对他有去年夏天有参加我的表演训练营。哦。哎，我在这儿，你会更紧张还是更放松？紧张，紧张。啊？为什么呢？老师嘛，肯定就是。白教你了，你要嗨一点呢、啊！哇塞，你是演员。我我就我我觉得会在老师的面前就会有包袱，想表现的好。但有一想表现好，完蛋了。这这怪把锅扣我头上去。哎，没没没，没有没有。对，现在还没有叫你去表演呢、啊，只是聊天而已啊。你有压力，要叫叫你演出来怎么办？那来吧。对呀、啊，来吧，享受嘛
，就是可能想请你表演一下，有几个不同的年龄段的《我爱你》，就是有一个可能是在你很生涩的时候，十八岁，那种生涩的说“我爱你”。对着镜头，镜头就是你的对象。嗯、呃，我送你上楼吗？我能亲一下吗？我爱你，我爱你。第二个是成年人误会，然后冲动分手的时候说“我爱你”，你到底想怎样啊？你到底想怎样？我已经做的够好了，你到底想怎么样嘛？我来收东西不是为了你吗？你还要我怎么样？分手吧，要不要分手？别哭了，好不好？我爱你。第三个阶段是你中年了，然后你看到你曾经爱的那个对象又幸福又美满，然后你跟他说：“我爱你。”这路上碰见，但是你知道他已经结婚生子很美满，但是你必须要表达。好久不见，我我看到你最近的消息了，挺好的，老公长得又帅又高。挺幸福的，我，我不知道说什么了。那个，那，我要不先走了吧，因为。还他妈还有事儿找我呢，嗯，好，拜拜，拜拜。Fine. 我都快站起来，哎，不错，不错，不错，不错，不错，可以，他的自己的世界里是丰富的。我爱你这三个字，我觉得他那个处理是非常的情理之中、意料之外，是一个非常非常好的一个设计。这个表现已经超出我们想象中你能演的。哎呦，我有点懵了，应该去感谢老师，真的，他把你调教的很好。
，我先谢谢了，我紧张够呛，谢谢。没关系，没关系，因为你你还有进步的空间。嗯，是是是。你要看一下神一样的，讲我爱你的演法吗？想。有请梁家辉先生，跟叶童小姐来一个。哦哦，怎么了？佳慧，这梁佳慧，在《我爱你》里面，曾经一段，赢定，以后，哎呀，哇，耶，哇，哇。我我，我我我，又我我我，刘慧，终于可以一觉睡到天亮了快！我玩的就不会疼了。得准备的好吗？有我，来，老公。阿姐，你啊，好，换水球。啊，好，好，嗯哥哥，哦哦哦哦哦，阿忠姨来呀，阿忠姨来。睡喂，眼涕的鼻涕出来很多次了，够了。对对，干了干了，哇！哦，好看啊！好。他们还原的那场最难演的戏
，完全没有前面的任何的酝酿哦，直接入戏，我有被惊讶到，嗯，然后一直就跟着他们的情绪，对。我看过那个戏，因为我是在电影院看的原版，我就很喜欢他们那段戏，我印象非常深刻。在现场看他们又演一遍的时候，说实话，我鸡皮疙瘩都起来了。一个受病痛折磨的老年人，她丈夫不想再让她痛苦的活着了，然后选择亲自喂她这最后一顿充满爱的毒药。那这个时候，就她的内心是心如刀绞，每喂到她嘴里一口。这个东西好像都在自己的心脏上扎一刀那种感觉，我当时就是特别共情梁家辉老师这个角色，我觉得他，他得有多难受呀！嗯，那段戏哇，叶童老师清醒的那一下，啊，就以为啊，我就以为，一下就把我拉进去了，太经典了。谢谢，为了你，特别为了你哦。啊，加油！<笑>希望对你有鼓励。那探讨一下，纪凌尘值不值得这张红卡？但是我觉得他还蛮值得的。有反对的吗？我觉得这样子啊，我们刚才对他的评价呢，都我我是鼓掌了，对吧？在那么短时间之内能演出三个不同年龄层的，跟对方说“我爱你”，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。光是这三个表演，已经值得。是赞成吗？啊，赞成。啊，不赞成。<笑>我要有人反对，<笑>有人赞成。讲了那么久还说不赞成，<笑>因为我我觉得我在语言上已经鼓励了他。嗯，谢谢谢谢。已经鼓励了他、哦，再给他一张红卡的话，会突然增加他的接下来的压力。是是是是，对吧？是,是。继续加油。谢谢谢谢谢谢各位老师，谢谢,谢,谢。能得到各位老师的夸赞，我已经很开心了。意识到自己和导师还有很大的差距，我会继续努力的。他给今天的录制画了一个比较完美的句号，剩下的就是明天录了。今年的演员比较成熟，会有一些呃，在行业里面有困惑，或者是有一些想改的，或者是有一些呃想有一些愿景。对对比上一届，就觉得我们应该要付出更多，因为之前都是年轻演员，我们只鼓励。在这一届，我觉得我们真的有义务，因为他的好像被卡住了。有些人希望能打打开这个这个关口吧，希望能。买君乐宝奶粉，上天猫君乐宝旗舰店，新春开门红，新客零元试喝。走吧 ，Go Go Go， 走了走了走了走了。我们要是拿什么钥匙啊？对，我们男生宿舍是两间，女生宿舍是一间，男生在二楼，女生在三楼，自行分宿舍和床位。啊，电梯在哪里呀、啊？没有电梯，只有楼梯。走吧，走吧，走吧，走吧。先帮女生拿，来，给我吧。太重了，太重了，慢一些。没事，你松开吧。没事，没事。啊，来来来来。OK， 快递到了，你的快递签收一下。谢谢谢谢谢谢。给个好评啊，给个好评。谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢。哇，好有趣。啊。哎呦我天！死去的记忆又回来了。那来，我觉得这个亮一点这边啊。行，你这把呀，大家一起吧，凑凑热闹，好吧？现在回宿舍睡觉。哎呀妈，四个男生就住这个宿舍。不是，咱是哪个屋？不知道咱哪个室啊
，大邱，大邱，啊，你跟咱们一起吧，我们还有两个床位。啊，我们不止，我们不知道一个房间多少。四个，两屋，四个。好啊，小二零二，我们四个床位。嗯，八个人，不是八个人一屋。这里住人吗？这里是兔子吧？不是，这上下两个人啊。一二三四二对八个。嗯。谁睡眠质量好？因为我打呼噜。<笑>那你可以这样吧。<笑>我给你，你可以吹那个房间。<笑><笑>啊，我拿点塞了，我打呼噜。<笑>真的吗？就是也打的没有那么猛。<笑>那是不是就你塞着？<笑>我塞有啥用？你塞又不是我的嘴，<笑>感觉我们确实有点狼狈，但有点好笑。我觉得还蛮亲密的，哈哈。而且这件事情可以帮到我们以后演戏，因为熟嘛，真的太有趣了。海宁姐，哎，你看，优翠有机无限超越助力包、欸，哎，里面大礼包。哦，里面有一些在片场还有在生活当中可以用到的优翠有机周边。哎，有信有信，我要读信了。小杰，读。恭喜大家完成了第一天的无限超越之旅，在这里我们还将面对许多的挑战，我们会携手前行，邂逅每一位的经典角色。在这条演艺大道上，祝大家一路高歌，优翠有机，无限超越。来，你这边玩吧，开心，认识兄弟们，刚刚好，特别开心。这现在感觉就是回大学了嘛，是不是？是回大学了嘛？毕竟知道你来是吧？知道啊，嗯，他咋嘱咐你的？加油，没了，没了。好好好，哎呀，那这咱们在这待这么多天，那人弟妹宝宝来不来探班？探班呢，这次可能不来，下一趟可有可能来。来啊，也忙别的事儿。对，大大家对导师有什有什么感想？那个梁家辉老师跟叶童老师演那一段的时候，我真的我好喜欢这个电影。那个的话，我记得看过采访嘛，啊，梁家辉老师演完那段之后，就缓了好长一段时间，就一直在哭，就出不来。那家辉老师呢？上来就得把那个所有复杂的那个情感全堆上，太难，太难了，太难。他们那个“我爱你”那个已经超越了生死了，你懂吗？那个是生死的那个东西很难，那个我演不了，那个太难了。那、这个、老师的气场的确是非常强大，很强大。今天那是这样的，我是有点。遗憾的啊，我我已经很久没有这么面对这个事儿了。既然他提出质疑，就说明观众没看懂，我们就说明没表演明白。对对对对，我感觉这种即兴的，是不是还要演员有一点编剧的能力？嗯，对，感觉怎么设计很重要。对。我想问一下，你们面试完之后的感受？反正这个会紧张嘛。哇塞，这个考题真的好，考题很难，我感觉越到后面越难。我跟你讲，我我压力好大。明天加油，你适合当领导。不不不，不要给我压力，我已经很大压力了。我有看你们俩的那个节目《超甜的》，对对对对，感情这方面我还真的卖不出去。真的？为啥呀？因为因为可能可能这样吧，你看我样子好像很强势，但是，哎，在感情里面也是栽过跟头的嘛。谁没栽过？就。<笑>都在过，喂，就是那个那个那个感受会变成害怕，对，既然既然都没有把握，就还是不要浪费我时间了，我还是事业好了，啊、起码事业是我能控制的，爱情不行，对，事业是稳妥的，付出会有结果，对，哎，都是因为没碰到，好啦，你的天才站到你面前，你那些道理啊，飞到天边嘛，你不知道谁说的，就是根本。是的，所以就是没碰到嘛，就是没碰到啊！你们是不是不接到？刚刚我刚才就这样跟他说，我说真的假的？假的。我刚才就这样，真的假的？然后卸了。啊，我要卸。好吧，我卸妆去吧，我们要洗澡睡了。一会儿见了啊，各位。
。好消息，《无限超越班》第二季一周不停更，优酷会员加享超多番外。周六正片更新，抓马不断。周日加料播报更多精彩。周一大咖一员花式营业。周二独家专访高能爆料。周三超长记录看到爽。周四精品花絮惊喜掉落。周五抢先看下期精彩，更有不定期直播互动哦！来，下一位，人家怎么会想象你有另外一个面给他们用呢？演古装戏那个敏感度，你更加不行。你挺难有机会去选择其他类型的戏的，他没有什么可看到的东西。这么好的地方，一个平台让你去演，你不演，你还是演你乖乖的。跟你说过，别做无聊的事了。表演的美学在哪里呀、啊？你不适合演戏，一个败笔。我压力好大。好恐怖！<笑>来个小考吧。今天是我生日吧？那怎样？可你管过我妈吗？别逼我，你什么都做得出来，那么害怕干嘛？没有，没有害怕。老公，你是我的骄傲。我你把我拉进不像男人了。放手！站住！好、啊。<笑>哇，天才型啊！微博搜索“无限超越班”话题也参与讨论，观看更多节目精彩内容，跟微博网友们一起破而后立，无限超越。二零一四年一月二十九日，《无限超越班》第二季在横店影视城。紫薇，紫薇，是动点。来加微信，你在让我收钱啊？我是拍。可以不收钱，那黑当直播，阿姆是文化。什么姐？不论是导师的点评，还是议员的表现，都让人大呼过瘾。家事你了吧？哈！看我乘风破浪，你是我妈妈就好了，有你这么漂亮就好了。大家，我们一起考演员。鸡蛋我要蛋花，那我也要一个鸡蛋。哎、啊，我这个蛋呢需要。哇！哇这个、高海宁演，演技，我想看一下他，我也我也想看，我也想看。所以你以前应该也没有跟女生涂过口红吧？哎呦我天哪！海宁来一个甜妹撒娇，洛洛就煮了碗面，然后发现里面有一只不明生物，然后把面给你的队友。<笑>